陪小星星要做的一百件事，去博物馆。出发！这不是大兴趣的。他有兴趣，是他自己说要去博物馆的。事情是这样的。他今天早上看那个动画片《小猪佩奇》，被爸爸妈妈带着去博物馆，然后他就说我也要去博物馆。既然他这么诚心诚意，当家长的必须要满足他，而且博物馆确实能学到东西。走吧，我们又到了博物馆，出去检票。预约的话，你们帮忙。我们已经进来了，这个是宜昌博物馆的导览图，这上面写的是“霞尽天开”。我的妈呀，整个博物馆好像是三层。每一层都有很多个厅，我们看到一个机器人，这有一个颜值检测，对，点一下，出来了，十六岁，八十五分，说我才十六岁，综合评分八十五分，这个机器也太会忽悠人了，说我才十六岁，有那么年轻吗？我们去参观吧，拜拜。接下来方伟带大家去参观我们宜昌的博物馆，第一个厅。叫物竞天择，这个置景好用心，特别真实。这是一只紫菱，这边是野猪，你们瞧瞧这个树干，好逼真。这边有太多可以看的东西了，美洲狮，这是一头鹿，白尾鹿，赤狐，这个置景真的很有代入感。哇，狮子，还有一只母狮子，眼神好像很忧郁。那边还有斑马、长颈鹿。这边还有北极熊，哇哦！兄台，你是有多少年没有理过发了吧？北极狐，这边有好多好多羚羊，每一个展示区都有相应的介绍，每一只动物旁边都会有这样一个牌子，告诉我们它是什么品种。这边有一只河马，它张大了嘴，如果我手上有西瓜，我就给你扔进去了。哇塞，非洲油猪，它的力气肯定很大。强烈建议大家，你们一定要到现场来看一下。这就是北极熊，它们生活在北极，那个地方特别特别冷。这个地方实在是太大太大了。纪念章自动售卖机，这是我们宜昌博物馆的纪念章，大家感兴趣的话可以自行购买哦。但是我们屏幕下方没有链接，我们打算去另外一个厅，开辟鸿蒙。哇塞，太阳系。屋顶上有各种奇形怪状的石头，不会掉下来的。这些不是石头，是珊瑚。这边是太阳系，你们在看什么呀？地上是啥？盾皮鱼、威网虫，就是这个。这些方格里面都是很原始的生物，早期海洋生物。哇，恐龙！请问这是一只什么恐龙？对了，下面还有一只小恐龙，我去那边看一下。你们觉得这只龙会不会动？会呀、啊。会动吗？我们上次来它动了的。哦，这个龙是会动的，但是它现在没有动。这个小恐龙好像是迅猛龙，《侏罗纪》里面它是主角。我们又只逛了一半，我刚刚看到恐龙了，在里面肯定还有很多其他的东西，还有很多未知。有带你们去发现，我们去楼上看一下吧。大屏幕上面放的好像不是宜川宣传片，那个是博物馆的宣传片。牵着妈妈，我们去二楼看一下。现在已经快中午十二点了。这是冰的，好冰哦，不能喝冰的太多。这边都是宜川本地的文物。你们知道这个伟岸的男人是谁吗？八幡子。战国时期的将军，猜猜这个男人是谁？他的名字叫领军，传说中八人的早期部落首领。接下来我用一个长镜头，带你们去参观这个厅——巴楚夷尼。小星星饿了，去买吃的去了。哦，看到了，他们在前面。Hello， 哦，饿了吧？华夫饼，这个华夫饼多少钱？一块五。<笑>一块五是吧？现在我跟小星星 ，Hello。我的我的奶奶小星星天天看到你。哦，记得帮我们点赞哦。记得点赞。谢谢你。我们现在去三楼。
好巧啊！你不要太到边上了啊！要注意安全，注意安全，注意安全。好，我们到三楼了，近代宜昌。这个展厅讲的是宜昌的近代史，这个是宜昌的沙盘。很久很久以前的老宜昌沙盘，这边是洋人旧市。很久很久以前的江边是这个样子的，上面挂着四盏煤油灯啊！我说错了，这个叫马灯，跟我小时候用的煤油灯很像。哇，这边有一辆火车哎，很古老的火车。这种火车也只有在博物馆才能看到。你们猜得到这个箱子干什么用的吗？这边是宜昌举义的铜像，武昌起义首先响应者。到这边就比较惨烈了。都开始打仗了，这个大家一定要铭记在心。这个沙盘非常细腻的描绘了当时打仗时候的场景。这边有房子被炸毁了，这边有很多人正在搬箱子、搬行李、搬沙袋，想要登上那艘船。这个房子刚刚被炸毁，旁边还有好多箱子。有辆货车正在紧急送货，还有这边。大家都推着各种行李搬运箱子、搬沙袋。我们真的不喜欢战争，很讨厌战争。这边还有几个纤夫在拉船，那边还有一艘游轮，游轮旁边有好多艘小船。天上是日本的飞机，整个画面都是战争时期的一个瞬间而已。和他们的生活相比，我们真的幸福太多了。这个里面都是日军侵华的罪证。跟大家解释一下，这边有很多武器，我们不能拍，因为会过不了审。所以我们就不拍了。这边有好大一个立体沙盘，真的超级壮观。小星星要睡觉了。你饿了，那怎么办呀？我们回家睡觉。我们准备打道回府。今天的博物馆之旅到此结束。喜欢我们的视频，请帮我们点赞、评论、转发、收藏。我们下期再见，拜拜。拜拜